அப்புறம் அந்த தியானம் அந்த ஜென் சொல்றாங்க இந்த கவனத்தை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு தியானம் தேவைப்படுமா இல்ல இந்த புரிதல் மட்டுமே போதுமா வெளி உலகத்துக்கு இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணா சீக்கிரம் வெற்றியடையும் சொல்றீங்களே இந்த புரிதல் புரிஞ்சாச்சு நம்ம புரிதலுக்கு அப்புறம் தியானம் தேவைப்படுமா அதாவது இப்ப நீங்க வந்து ஒரு உங்களை என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு வேலையை பார்த்து சரிப்பா ஒரே வேலை காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் ஒரே வேலையில இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சரிப்பு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரிப்புங்கிறது கூட ஒரு நேஷன் தான் பட் இருந்தாலும் நீங்க வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் ஒர்க் சேஞ்ச் ஆஃப் ஒர்க் நீங்க வந்து ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு டிவி பார்க்கலாம் அல்ல ஒரு வாக்கிங் போடலாம் இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் கிடைக்கும் ஒரு மனசு மாறிதான் அந்த மாதிரி தியானத்தை வச்சுக்கலாம் போன வாரம் தான் ஐயா பத்தி தெரிஞ்சது நம்ம ஐயா தான் உங்களை பத்தி சொன்னாங்க கேட்டேன் போது நிறைய தெளிவு வந்து கிடைச்சதே வந்ததுங்க இந்த ஒன் வீக்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் நம்ம அகத்திலேயே இருக்காது புறத்திலேயே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வேலை செய்யணும் அப்படி செய்யும் போது பல காரியங்கள் நிறைய நடந்ததுங்க நான் இதை ரெண்டு மூணு பேர் ஷேர் பண்ணாங்க ரெண்டு மூணு பேர் ஷேர் பண்ணிதான் ஒரு ரெண்டு பேர் வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணி பண்றேன் அப்ப வரும்போது இன்னொரு நண்பரோடையும் நான் இதை பத்தி ஷேர் பண்ணிட்டே வந்தாங்க நான் திடீர்னு ஒரு செய்தி மனசை பாதிக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு செய்தி வந்து வந்துருக்குங்க வந்த உடனே அந்த உணர்வு வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருக்குங்க பாதிக்கும் போது பக்கத்துல இருந்தோ கேட்டேன் என்னங்க எப்போ பக்கத்துலயே இருக்குன்னு சொல்லுவீங்களா என்ன அப்படியே சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னு நினைங்க அப்ப நான் சொன்ன பொறுத்தல அகத்துல மாட்டிக்கிட்டாங்க இப்ப கொஞ்சம் தொடங்க உரம் போட்டிருக்கேன் இந்த கேட்கும் போது இப்ப நான் எப்படி அந்த உணர்வு விட்டு நான் வெளியே வர்றதுங்க அந்த உணர்வை வந்து நான் எப்படி நான் பொறுத்துல அதாவது இப்ப அகத்துல உள்ள உணர்ச்சியிலே வந்து புறத்தோட சம்பந்தப்பட்டுதான் வருது சும்மா அகத்துல இருந்து தானாலாம் வராது புறத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனையே சம்பந்தப்பட்ட அளவுதான் நீங்க அகத்துல வந்து அது ரிஃப்ளக்ஷன் மாதிரி வருது இப்ப வந்து புறத்துல அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆயிட்டுங்கன்னா அகத்துல உள்ளதான் சால்வ் ஆயிரும் சிலது புறத்துல சால்வ் ஆகாம நீடிச்சுட்டு இருக்கு அல்லது சால்வ் ஆகிறதுக்கே வாய்ப்பு இல்லைன்னா அகத்துல உள்ளது வந்து கூட கொஞ்சம் டைம் எடுத்து இது போறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனா அதே நேரத்துல இப்ப நீங்க அகத்துல உள்ளத வந்து மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிட்டீங்களோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் உங்களை விட்டு அதை விட்டு போயிடும் இப்ப மனசுக்குள்ள உள்ளது வந்து இது அப்புறப்படுத்தணும்னு சொல்லி நினைக்கும் பொழுதே இது இல்லாம இருக்கணும் இதுல இருந்து விலகணும்னு சொல்லி நினைக்கும் பொழுது நீங்க வேற அந்த உணர்வு வேறன்னு சொல்லி ரெண்டா பிரிச்சுறீங்க அதனால அங்க வந்து அது இருந்தா கூட இருந்துட்டு போட்டோங்கிற மாதிரி ஏன்னா இதுல வந்து நமக்கு வந்து இதுல நம்ம செலக்ட் பண்ணி பிடிச்சு வைக்கிறதுன்னு சொல்லி எந்த எமோஷனுமே கிடையாது இப்ப இதை நீங்க இதை தப்பிச்சுக்கிட்டு போறதுக்காக நீங்க உங்க கவனத்தை எல்லாம் புறத்துல செலுத்தணும்னு அவசியம் இல்ல அது அப்புறத்துல செலுத்தினா இங்க உள்ள கவனம் போயிரும் புறத்துல கவனம் வந்துடும் இதுல மாதிரி அர்த்தம் இல்ல இங்க வந்து உங்களுக்கு அகத்துல வந்து அது அப்படித்தான் சொல்லி நீங்க ஏற்றுக்கணும் எந்த அளவுக்கு நீங்க ஏற்றுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது உங்களுக்கு பாதிக்காது இங்க இதே மாதிரிதான் ஒரு 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 லேடி அவங்க ஒரு சின்ன பொண்ணுதான் இருக்குன்னு நினைக்கணும் நான் நேரில் பார்த்துக்கேனா பார்க்கலையான்னு தெரில அது ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணிச்சு இப்படி எனக்கு நான் வந்து ஒரு பையனோட பழகிட்டு இருந்தேன் அந்த பையன் வந்து என்னைய விட்டுட்டு இன்னொரு இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் எனக்கு வந்து இப்போ அதை தாங்கவே முடியல படுத்தா தூக்கம் வரல என்ன பண்றது நிம்மதியே இல்லை ஒரே டென்ஷனா இருக்கு ஒரே பரபரப்பா இருக்கு இந்த ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்துருமோங்கிற அளவுக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி போன் பண்ணிச்சது அப்ப அந்த பொண்ணுட்டு கேட்டேன் இப்போ இது வந்து உனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டிருக்கு இப்ப இப்ப அதே நேரத்துல இப்ப அவங்க வந்து சட்டபூர்வமான உங்களுக்கு ஏதாவது இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்கலாம் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலாம் இப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு சட்டபூர்வமா உங்களுக்கு எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது அதனால இப்ப நீங்க வந்து அவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது ஆனா அதே நேரத்துல உன்னை பழகிட்டு உன்னை வந்து விட்டுட்டதுனால இப்ப உனக்கு வந்து ஒரு மனசுல இந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு ஏற்படத்தான் செய்யுது இப்ப உன்னுடைய நிலையில யார் இருந்தாலும் இதே பாதிப்பு ஏற்படத்தான் செய்யும் அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்லை 
அதனாலதான் செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல இப்ப நீ வந்து எதையாவது செய்யறதுக்கு ஸ்கோப் இருந்தா நீ செய்யலாம் செய்யறதுக்கு எந்த ஸ்கோப்பே இல்ல இப்ப மனப்பாதிப்பு மட்டும் இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்த மனப்பாதிப்பு பச்சை நீ எதுவும் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல மனப்பாதிப்பு ஏற்றுக்கிட்டு வேற வழி இல்ல என்னன்னா உன்னுடைய பொசிஷன்ல யார் இருந்தாலும் இதே மாதிரிதான் மனப்பாதிப்பு ஏற்பட தான் செய்யும் அப்ப எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடிய மனப்பாதிப்பு தான் உனக்கும் ஏற்பட்டிருக்குங்கிறது மட்டும் நீ எடுத்துக்க சொல்லி அந்த பொண்ணுகிட்ட சொன்னேன் இப்போ நான் சொல்லும் பொழுது அது ஒன்னும் ஆறுதல் அடைஞ்ச மாதிரி அதுக்கு ஒண்ணும் தெரியல ஏன்னா நான் இப்ப இதுல என்ன சொல்லிருக்கேன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு பிரச்சனையில வரும் பொழுது மனசுல ஒரு வேதனை வருது வேதனை வருதுன்னு ஒருத்தர் சொல்லும் பொழுது உனக்கு வந்து வேதனை கரெக்டான சொல்லி அந்த வேதனைக்கு நம்ம சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளவுதான் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு பிரச்சனை சால்வ் ஆயிருமா இதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஆனா அவங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கிறேன் பார்த்தான்னு சொன்னா இது யாருக்குமே வந்து என்ன இப்ப இதுக்கு என்ன இது ஒரு தீர்வே இல்லையேங்கிற மாதிரி தான் தோணும் ஆனா அது வந்து ஏதோ ஒரு சிலை எடுத்துக்கிட்டது அது அந்த நேரத்துல அது ஒண்ணுமே சொல்லல சரி அப்படியான்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டது ஒரு மறுநாள் காலையில எனக்கு போன் பண்ணிச்சது இப்ப இன்னைக்கு எனக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு எழுதுனல்ல இருந்து ஒரே ஆனந்தமா இருக்கிறேன் ஒரே பரவசமா இருக்கிறேன் ஏன் இந்த ஆனந்தம் இந்த பரவசம் எல்லாம் ஏற்பட்டுன்னு எனக்கே தெரியல நான் ஒண்ணுமே பண்ணல சும்மா தானாவே தான் வருது சும்மாவே இருக்கும் அப்படியே பரவசமா வருது ஒரே ஆனந்தமா இருக்குன்னு சொல்லிச்சது அப்ப இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய மன உணர்ச்சிகளா மனப்பூர்வமா நம்ம ஏற்றுக்கிடும் பொழுது அது நம்மளோட்டு போயிருது நாம வந்து அதை கண்ட்ரோல்ல எடுக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கணும் நினைக்க அது இன்னும் கொஞ்சம் தான் பரம்பருது அதனால வந்து எப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுறது தான் நம்ம வழி வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம அதுல வந்து கண்ட்ரோல்ல எடுக்கணும்னு நினைக்கிறதான் பிரச்சனை இப்ப உதாரணமா நாம ஒரு நாம ரெண்டு பேரும் ஒரு ரூம்ல உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம் நமக்கு வெளியே போகணுங்கிற அவசியமே இல்ல ஒரு ரிலாக்ஸ்டா இருக்கிறோம் ஒரு பரபரப்பு இல்ல எதுவுமே இல்ல அமைதியா இருக்கிறோம் இப்ப யாராவது நம்மள வந்து வெளிப்பக்கமா உள்ள வச்சு வெளிப்பக்கமா கதவை போட்டிட்டான்னு வச்சுருங்க உடனே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிரும் பரபரப்பாயிரும் முதல்ல வேலை என்ன இருக்குன்னு சொன்னா இந்த நிம்மதியா இருக்கிற ஒரு மனநிலை எல்லாம் போயிடும் சரி அந்த கதவை திறந்து முதல்ல ரிலீஸ் ஆகணுங்கிற என்ன வந்துடும் இப்ப இது எல்லாமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம வச்சு லாக் பண்ணும் பொழுது எல்லாமே அதை வந்து பலம் பெற ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து எல்லா எமோஷனுமே நம்ம எந்த எமோஷனையும் நம்ம கண்ட்ரோல்ல எடுக்கணும்னு சரி நம்ம அதை லாக் பண்றோமோ அது இன்னும் கொஞ்சம் தான் பலம் பெறுது நீங்க எல்லாத்தையுமே வந்து இருந்தா இருந்துட்டு போட்டுன்னு சொன்னா அதுக்கு நீங்க முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க லாக்குல கொண்டு வரல எப்படி இருந்தா இருந்துட்டு போட்டுன்னு சொல்லி நீங்க மனப்பூர்வமா ஒத்துதல் கொடுத்த உடனே அது தானாவே போயிருது அதனால இது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல எடுக்கணும்ங்கிற கேள்வியே வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் பலம் படுத்துறது எப்படிங்கிற கேள்வியே மாறிடும் அதனால அதை வந்து நம்ம பரிபூர்ணமா ஏற்றுக்க வேண்டியதான் அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு தொந்தரவு பண்ணுதோ அந்த தொந்தரவை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டதான் செய்யணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்துடணும் Thank you.